সপ্তাহ জুড়ে ঘটে যাওয়া বিনোদন জগতের আলোচিত সমালোচিত সব খবর নিয়ে হাজির হয়েছে আমি শাহরিন জেবিন শোবিজের সাপ্তাহের সাথে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে আর আমার সাথে আছেন বিনোদন সাংবাদিক মাকসুদুল হক ইমো ইমো আসলে আপনাকে যে শুরুতেই জিজ্ঞেস করব কেমন লাগছে আজকে এই দিনে সেটা বলার কোনো অপশন নেই কারণ গেল সপ্তাহে আমরা আমাদের একজন প্রিয় অভিনেতাকে হারিয়েছি এবং ফেসবুক জুড়ে কমেন্ট বক্স বা তা মানে তার শুভানুধ্যায়ীদের যে কমেন্ট বা মন্তব্য আমরা দেখেছি এসেছিলেন প্রিয় অভিনেতার সাথে বসে প্রিমিয়ারে তার সিনেমা দেখতে কিন্তু আসলে তার লাশ দেখতে হলো একদমই তাই আমিও আসলে সেই আয়োজনটাতে ছিলাম আমি মূলত যখন আসলে সেই অনুষ্ঠানটিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি অনুষ্ঠানটিতে যাব ঠিক সেদিন সেদিন সাত তারিখে আমার কাছে একটি ফোন কল আছে আমার সহকর্মী আমাদের বিনোদন বিভাগের যিনি দায়িত্বে আছেন নাজমুল আলম রানা তিনি আমাকে হঠাৎ করে বলছেন যে আহমেদ রুবেল নাকি মারা গেছেন আমি আসলে ঠিক বিষয়টা নিতে পারিনি আমি তাকে বলেছি না না কি বলেন আমি তো প্রিমিয়ারে আসলাম আমি উপরে উঠছি তো ঠিক সেই মুহূর্তে আসলে আমি আরও বেশ কিছু জাতীয় গণমাধ্যমে প্রবেশ করি আসলে সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে এবং সেখানে আমি দেখি যে আমাদের রুবেল ভাই আর নেই এবং আমি আমার ফোন থেকে রুবেল ভাইয়ের ফোনে কল করছিলাম ফোনটা কল ঢুকছিল না পরে আবার নির্মাতা নুরুল আলম আতিককে ট্রাই করছিলাম তার ফোন কন্টিনিউয়াস বিজি ছিল সব কিছু মিলিয়ে যখন আমি পরবর্তীতে উপরে উঠি এবং সেখানে আমার তারিক আনাম খান ভাইয়ের সাথে দেখা হয় নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু সাহেবের সাথে দেখা হয় রেদন রনির সাথে দেখা হয় আমি না আসলে সেই মুহূর্তটা আমার কাছে খুব কষ্টের আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে ঠিক তার দুদিন আগে আমি আসলে আহমেদ রুবেল ভাইয়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছি বনানিতে আলফা এয়ার অফিসে তিনি ছিলেন আমাদের তারিক আনাম খান সাহেব ছিলেন সুষমা ছিলেন আমরা তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে খুব হাস্যোজ্জ্বল তাকে দেখেছি এবং সেই মুহূর্তটাকে আমি আসলে খুব আসলে এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না কারণ এই সময়টাতেই কিন্তু আমার মানে আমি তো অফিসে ছিলাম একটা কাজও করছিলাম আমাদের এটা প্রোগ্রামের রেকর্ডিং ছিল ওই সময়টাতে আমরা এই খবরটাতে একদম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আসলে গুণী শিল্পীকে হারানোর মতো ক্ষতি এটা পূরণ হবার নয় একটু শুনি আসলে অগ্রজ অনুজ শিল্পীরা তারা কি বলেছেন সহকর্মীরা একটু শুনে আসি না গল্পের মতোই যেন জীবনের ইতি টানলেন অভিনেতা আহমেদ রুবেল বুধবার সন্ধ্যায় নিজের ছবি পেয়ারার সুবাসের বিশেষ প্রদর্শনীতে এসে আকস্মিক মৃত্যুতে নিজেই হয়ে গেছেন খবরের শিরোনাম বৃহস্পতিবার সহকর্মীদের আয়োজনে সর্বস্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনে আহমেদ রুবেলের মরদেহ রাখা হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গনে সেখানে অগ্রজ আর অনুজরা শেষ বারের মতো ফুলেল শ্রদ্ধায় বিদায় জানান গুণী এই অভিনেতাকে যাদের কাছে উনি স্বপ্নের অভিনেতা ছিলেন তারা আফসোস করছে যে রুবেল ভাইয়ের সাথে একটা কাজ করতে পারলাম না রুবেল ভাইয়ের এটাই আচিভমেন্ট আমি আসলে ওনাকে নিয়ে কি বলবো আমি বুঝতে পারছি না আমাদের কাজের এক্সপেরিয়েন্স আছে একসাথে ছিল স্টিল নাও আসলে চলে গেছেন এটা আমি ভাবতে পারছি না এক জীবনে অসংখ্য মঞ্চ আর টিভি নাটকের পাশাপাশি আহমেদ রুবেল অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রে বিদায় বেলায় সেই স্মৃতিচারণী করলেন সহকর্মীরা আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তার সাথে একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করার হুমায়ুন আহমেদের চন্দ্র কথা তখন বেশ কিছু দিন একসাথে কাটিয়েছিলাম তার সরলতা তার অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতা আমাকে সবসময় মুগ্ধ করেছে আল্লাহর ডাক তাকে যেতেই হবে তবে সে যেখানেই থাকুক সুন্দর থাকুক এটাই কামনা করি এই আকস্মিক মৃত্যুতে মানে আমি আসলে দিশে হারা অভিনেতার এমন প্রস্থান সংস্কৃতি অঙ্গনে এক বিশাল শূন্যতা বললেন দেশের সংস্কৃতি জনেরা যেভাবে চলে গেছে এটা এত আমাদেরকে শোকাহত করেছে এটা এত আকস্মিক যে এই শোকটা সামলে ওঠাটা খুব কঠিন মানুষ হিসেবে তার যে সততা আছে কারণে সে আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে যতদিন আমরা বেঁচে থাকি শিল্পকলা একাডেমিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জানাজার জন্য আহমেদ রুবেলের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় চ্যানেলাইতে এরপর গাজীপুরের দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় সাহিত করা হয় তাকে মাকসুদুল হক ইমু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আসলে আমরা প্রিয় অভিনেতাকে যে সিনেমার প্রিমিয়ারে হারিয়েছি যেদিন এই ঘটনাটা ঘটল সেই সিনেমাটা কিন্তু আজকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে চলছে পেয়ারার সুবাস আসলে বাংলাদেশের সাতাশ প্রেক্ষাগৃহে আসলে মুক্তি পেয়েছে পেয়ারার সুবাস নুরুল আলম আতিক পরিচালিত যে ছবিটিতে 
তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মাঝে একটিতে অভিনয় করেছিলেন আসলে আহমেদ রুবেল এবং আমি ছবিটির কিছু অংশ আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ওই দিন প্রিমিয়ারে আমি যেটা দেখেছি যে অসাধারণ অভিনয় করেছেন জয়া আহসান তার সাথে সমান তালে অভিনয় করেছেন তারিক আনাম খান এবং নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আসলে করেছিলেন যদি বলি যে আসলে আমাদের আহমেদ রুবেল এবং আমি অন্যান্য শিল্পী যারা আছেন সুষমা সরকার থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা শিল্পী এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন তাদের প্রত্যেকেই তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করেছেন কাছে করবার যেহেতু আট বছর পরে সিনেমাটি মুক্তি পাচ্ছে সবারই একটা আগ্রহ ছিল এবং গল্পটা যেহেতু একটু ভিন্ন গল্প আসলে সচরাচর সব সময়ের গল্প না আর নির্মাতাও বলছিলেন যে প্রাপ্তবয়স্কদের ছবি প্রযোজকরাও বলছিলেন যে প্রাপ্তবয়স্কদের ছবি শিশুদের নিয়ে সিনেমা হলে না যাওয়ার জন্য তাদের একটা মেসেজ ছিল তো সেখান থেকে আমি মনে করি যে ছবিটি যদি মুক্তি পেয়েছে আমার বিশেষ করে ভালো লেগেছে আমি আপনাকে একটা জিনিস জানিয়ে রাখতে চাই এই পুরো ছবিটি কিন্তু উৎসর্গ করা হয়েছে আহমেদ রুবেলের স্মৃতিতে এবং প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে নির্মাতা শিল্পীরা সকলেই বিষয়টিতে একমত যে এই ছবিটি আসলে আহমেদ রুবেলের স্মৃতিতেই উৎসর্গ করা হবে এবং দর্শকরা যদি এই ছবিটি দেখেন সেটা আহমেদ রুবেলের স্মৃতি কে আরো একটু মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে মানুষ জানবে আহমেদ রুবেলকে আরেকটু তারা স্মরণে রাখবে না এই ছবি সম্পর্কে কিন্তু একটা প্রতিবেদন আমরা প্রচার করেছিলাম সেটা একটু দেখে আসি নির্মাণের আট বছর পর আলোর মুখ দেখছে নুরুল আলম আতিক পরিচালিত ছবি পেয়ারার সুবাস শুক্রবার থেকে দেশের হলে দেখা যাবে পেয়ারার সুবাস মুক্তির আগে গতকাল রাতে হয়েছে সিনেমাটির বিশেষ প্রদর্শনী যেখানে সদ্য প্রয়াত অভিনেতা আহমেদ রুবেলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাকে উৎসর্গ করা হয় পুরো আয়োজন আবেগাপ্লুত হয়েছেন দর্শক ওর আত্মার শান্তি কামনা করেন সবাই আর কিছু বলতে পারবো না আজকে আমি রুবেল সম্পর্কে আমাদের মাস থেকে রুবেল ভাই চলে গেলেন এবং তার অভিনয় খুবই অসাধারণ ছিল আমরা সারাক্ষণে তাকে খুব মিস করেছে আজকের এই পরিস্থিতিতে এসে সিনেমার অন্যতম চরিত্র আহমেদ রুবেল তার অকাল প্রয়াণ খুবই বেদনা বিদুর একটা টাইম আমরা তো ছবি দেখতে এসে আসলে রুবেল ভাইকে দেখে গেলাম শেষবারের মতো রুবেল ভাইকে দেখে গেলাম দর্শকের মতো সিনেমার শিল্পীরাও ছিলেন আবেগে জড়িয়ে তাদের মতে একজন শিল্পী বেঁচে থাকেন তার কর্মে সম্ভবত উনি এখানেই আছেন কারণ ওনার মনটা এখানেই পড়ে আছে তো উনিও চাইবেন যে ছবিটি সবাই দেখুক ছবির কাজের মাধ্যমে তো বেঁচে থাকে সবাই মুক্তির প্রথম সপ্তাহে সাতাইশ হলে আলোর মুখ দেখছে প্যারা সুবাস মাজহারুল ইসলাম তামিম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা প্রিয় অভিনেতা আহমেদ রুবেল আসলে তার কর্মের মাঝেই আমাদের সকলের মনের মাঝে বসত করবেন বেঁচে থাকবেন দীর্ঘদিন আর এই তার প্রিয় অভিনেতাকে হারানো ছাড়াও গেল সপ্তাহে আরও অনেক অনেক ঘটনা ঘটেছে বিনোদন অঙ্গনে আসছে শিল্পী সমিতির নির্বাচন এবং সেই নির্বাচন ঘিরে অবশেষে মুখ খুলেছেন জায়েদ খান তিনি কি জানিয়েছেন সেটা একটু শুনে আসব উনিশ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন গেল বারের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে নির্বাচন নিয়ে নানা সমীকরণ করছেন শিল্পীরা সমিতির নির্বাচন নিয়ে এতদিন কোনো কথা না বললেও গতকাল গণমাধ্যমে মুখ খুলেছেন জায়েদ খান জানালেন সিনিয়রদের সাথে কথা বলেই নিবেন সিদ্ধান্ত সাথে বললেন প্যানেল নিয়ে থাকছে নতুন চমক আজকে আমি জানলাম যে উনিশে এপ্রিল শিল্পী সমিতির নির্বাচন আমি তফসিলটা এখনো দেখিনি শুধু ডেটটা শুনেছি এইভাবে চিকিৎসার জন্য বাইরে আছেন উনি আসবেন আসার পরে মিশাবায়ু যেহেতু আছেন সবাই সাথে বসে তারপর আমি আপনাদেরকে জানাবো যে আমি নির্বাচন করছি বা করছি কি না বা আমাদের প্যানেল কি কি হবে বা নির্বাচনে আমরা থাকছি সক্রিয়ভাবে এটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম আবারও নিপুনকে লজ্জাহীন ও আদালতের আদেশ অমান্যকারী উল্লেখ করে জায়েদ প্রশ্ন তোলেন কিভাবে শিল্পী সমিতির কার্যনির্বাহী সবাই থাকেন প্রশ্নবিদ্ধ ব্যক্তি মোহাম্মদ হোসেন আমাকে যে হাইকোর্ট নির্বাচিত ঘোষণা করেছে সেইটার বিরুদ্ধে আপিল করেছিল সেই আপিলটাই গ্রহণ করেছে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ ওনাকে কিন্তু রায় দেয়নি যা করছে এখনো জোর করে 
মানে লজ্জাহীন ভাবে আমি সবসময় বলে বেহায়া ভাবে এই একই কাজ করে যাচ্ছে তো কার্যকরী পরিষদের মিটিং এর মধ্যে যিনি গত নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ঝামেলা পাকিয়েছিলেন মোহাম্মদ হোসেন তিনি এই মিটিং এর মধ্যে নাকি মিটিং করেছেন যেটা আমাদের সংবিধানে কখনোই নাই যদি মনে করেন যে ওনাকে আমরা উপদেষ্টা বানিয়েছি সেজন্য হচ্ছে কিছু তারও নিয়ম নাই উপদেষ্টা কমিটি এবং কার্যকরী পরিষদের মিটিং এটাও কিন্তু সংবিধানে আছে যে আলাদা থাকবে কিন্তু এই মিটিংটা ডেকেছিল কার্যকরী পরিষদের মিটিং নির্বাচন নিয়ে সেখানে বাইরের সদস্য ছাড়া মানে কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছাড়া নর্মাল শিল্পী সদস্য সদস্য থাকার অধিকার নাই এই নায়কের বিশ্বাস শিল্পীদের নির্বাচনে যতবার দাঁড়াবেন ততবারই শিল্পীদের ভোটে নির্বাচিত হবেন তিনি আমি যতবার দাঁড়াবো ততবার পাস আমি আশাবাদ না আমি চোখ বন্ধ করে পাস আমি কাজ করেছি শিল্পীদের জন্য শিল্পীরা আমাকে ভালোবাসে তবে কি আবারও নির্বাচনে লড়বেন জায়েদ খান নাকি পছন্দের প্রার্থীদের করবেন সহযোগিতা সময় দিবে তার উত্তর মাকসুদুল হক ইমো চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আচ্ছা দেবিন আপনি কিন্তু বললেন যে জায়েদ খান চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি নির্বাচন করছেন কি না সেই বিষয়ে আমরা খবরটা শুনলাম কিন্তু বা দেখলামও কিন্তু জায়েদ খান কিন্তু একবারের জন্য বলেননি যে তিনি আসলে নির্বাচনটি করছেন তো সেখান থেকে আমরা এখনও যদিও একটা ধোঁয়াশা আছে কিন্তু আচ্ছা প্রতিনিধিত্বের লড়াইয়ে কিন্তু নেমেছেন এই কিন্তুটাই আমি বলে দিচ্ছি প্রতিনিধিত্বের লড়াইয়ে কিন্তু নেমেছেন চিত্রনায়িকারা অভিনেত্রীরা এই খবরটা আমরা গেল সপ্তাহে দেখেছি সংরক্ষিত নারী আসনের কথা এখানে যেটা দেখছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটা বড় রাজনৈতিক দল এবং তাদের যে মনোনয়ন প্রক্রিয়া সেটাও একটু অন্যান্য দলগুলো থেকে আলাদা তারা এবারও মনোনয়নপত্র বিক্রয় করেছেন এবং সেই সংবাদগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি সোহানা সাবা তারপরে উপবিশ্বাসের মতো জনপ্রিয় তারকা বা যারা অন্যান্য আরও যারা আছেন আমরা দেখেছি আপনার উর্মিলা শ্রাবন্তী করার মতো শিল্পী তারা মনোনয়ন পত্র কিনেছেন আওয়ামী লীগের হয়ে তারা আসলে সংসদ মানে তারা প্রতিনিধিত্ব করতে চান আসলে কারা কারা নারী আসনের জন্য সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য কোন কোন নায়িকা অভিনেত্রীরা মনোনয়ন ফর্ম কিনলেন জমা দিলেন সেই তথ্যটা কিন্তু আছে আমরা গত সপ্তাহে চালিয়েছি একটু দেখে আসি আরেকবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে আজ থেকে শুরু হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি কার্যক্রম যেখানে সাধারণ নারী নেত্রীদের সাথে মনোনয়ন কিনছেন ঢাকায় সবিজের জনপ্রিয় অনেক তারকা সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে ফর্ম বিক্রি শুরু হতেই রাজশাহী বিভাগের বুথ থেকে নিজের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন অপবিশ্বাস আমি বগুড়ার মানুষ আমি যদি ওই এলাকার নারীদেরকে উন্নয়নের জায়গাটা আমি নিয়ে যেতে পারি আমার এটা ভালো লাগা কাজ করবে এবং আমাদের নেত্রী যেহেতু উনি সবসময় উন্নয়নের অগ্রযাত্রার সাথে আছেন নারীরাও একটা পার্ট তো এটাই আমার ইচ্ছা শক্তি অপু বিশ্বাসের আগে ফর্ম কিনেছেন চিত্রনায়িকা নিপুন এ সময় তার পাশে ছিলেন চিত্রনায়ক রিয়াজ আওয়ামী লীগের যে চড়াই উৎরাই যে টাইমটাই ছিল সেই সময়টাই আসলে যেহেতু আমি আমার বাবার সাথে ছিলাম সেখান থেকে আসলে আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়ে কাজ করতে চাই এবং আজকে এই নমিনেশন পেপার আমি উঠিয়েছি অপু নিপুনই শুধু নয় প্রথম দিনই মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন মডেল অভিনেত্রী সোহানা সাবা অভিনেত্রী তারিন উর্মিলা ও চিত্রনায়িকা শাহনুর প্রথমবার দলীয় মনোনয়ন নিয়ে শিল্পীরা বলেন দেশের পাশাপাশি তারা কাজ করতে চান নারী ও শিশুদের কল্যাণে আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দল যেভাবে একের পর এক ভালো ভালো কাজ করে যাচ্ছেন তার রিফ্লেকশন কিন্তু আমরা চলাফেরায় দেখতেই পাচ্ছি তো সেই সেই পজিটিভ জিনিসটার একজন অংশীদার যদি আমি হতে পারি তাহলে অবশ্যই আমি আমিও আমার জায়গা থেকে বেস্টটাই করতে পারব সব কিছু নির্ভর করছে উপর আল্লাহ এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপরে তিনি যেটা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই মেনে নেব সবসময় আমার ইচ্ছা ছিল আমাদের সোনার বাংলার জন্য আমাদের সোনার বাংলার মানুষের জন্য আমি কিছু করব সেই চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সেইটাকে আমি বিশ্বাস করেই আসলে এই ফর্মটা কিনেছি দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত পঞ্চাশটি আসনের মধ্যে আটচল্লিশটি আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচিত হবেন নারী সাংসদরা মাকসুদুল হক ইমু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আচ্ছা ইমু বাংলাদেশে নাকি কলকাতার নায়িকা আসছেন হ্যাঁ কলকাতার নায়িকারা প্রতিনিয়তই আসেন কিন্তু এবার আসলে যদি বলি আমরা যে একদম অতি সম্প্রতি যিনি এসেছেন তিনি হচ্ছেন কৌশানী এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন আমাদেরই যে বাংলাদেশের অভিনেত্রী মাহিয়া মাহি তার ছেড়ে দেয় একটা ছবিতে সেই কাজটি করবার জন্যে 
সেই ক্ষেত্রে আমরা মোস্তাফিজুর রহমান মানিক যিনি চলচ্চিত্র পরিচালক তার ফেসবুকে আমরা দেখেছি যে কোশানি ঢাকায় এসেছেন এবং তাকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন সাথে তিন সহকর্মীও নাকি তিনি যে অনুমতি পেয়েছেন বাংলাদেশে আসার সেখানে দেখা গিয়েছে যে মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট এসেছে সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট না ঠিক দুজন তিনি কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছেন তো সেটাই বলাই যায় যে তিনি আমাদের দেশের যারা আছেন তাদের উপরে হয়তো ভরসা নেই বলেই তিনি তার নিজস্ব সহকারীদের নিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন অনেক নায়িকার সাথে নির্মাতা যোগাযোগ করেছেন মাহি সিনেমা ছেড়ে দেওয়ার পর কিন্তু আসলে কেউই এই নায়কের বিপরীতে কাজ করতে রাজি হননি এবং সেই জায়গা থেকেই যদি আমরা বলি যে আসলে কৌশানি ঢাকা এসেছেন সেক্ষেত্রে মাহিয়া মাহি যে শুটিংগুলো করেছিলেন সেই শুটিংয়ের ফুটেজটুকু ফেলে দিয়ে আসলে আবার নতুন করে সিনেমাটির শুটিং দৃশ্য ধারণ করা হবে সেই সব কিছু মিলিয়ে আসলে পুরো জিনিসটা হয়তো আবার নতুন করে করা হবে ডার্ক ওয়ার্ল্ড সিনেমার শুটিংটি আচ্ছা জেবিন গেল সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিলেন একজন অভিনেত্রী তিনি কিন্তু বলিউডের এবং এত বাজেভাবে তিনি খবরের শিরোনামে যে দেশে বিদেশে সব জায়গায় পরবর্তীতে প্রথমে তিনি যতটা না সিম্পেথির জায়গা নিয়েছিলেন তার থেকে বেশি মনে হয় ঘৃণার শিকার হয়েছেন বা মানুষের আমি বুঝতে পারছি ইমু আপনি কার কথা বলছেন বলিউড অভিনেত্রী মডেল পুনম পাণ্ডে আসলে কি বলবো গেল সপ্তাহের শুরুর দিকেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে যে জরায়ুর ক্যান্সারে তিনি আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন যেটা হয়েছিল যে তিনি গেল সপ্তাহের শুরুতে মানে শুক্রবারে আমরা খবর পাই যে পুনম পাণ্ডে মারা গিয়েছেন এবং সবাই সেটাতে শোকাব শোকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আর খবরটা ছিল এমন যে জরায়ুর ক্যান্সারে তিনি আক্রান্ত হয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু শনিবারই সকালে আবার জানা গিয়েছে যে এটা শুধুই পুনম পাণ্ডের নিজ উদ্যোগে ছড়ানো একটি গুজব ছিল এবং ইনস্টাগ্রামে একটা ভিডিও পোস্ট করে পুনম ঘোষণাও করেন যে তিনি জীবিত আছেন এরপরই মূলত ওই যে তিনি যে সিম্প্যাথিটা নেবার চেষ্টা করেছিলেন সেটা ঘৃণায় অনেকের রূপান্তরিত হয়েছে কটাক্ষের শিকার হওয়ার পাশাপাশি এখন দাবি উঠেছে যে পুনম পাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হবে উচিত আসলে এই মৃত্যু নিয়ে কারোরই আসলে যেদিন এরকম নাটক সাজানোটা মনে হয় না যে সমীচীন কারণ আমরা প্রতিটা মানুষেই তো আসলে মৃত্যুই কিন্তু আমাদের দিন শেষে সবারই একটা ভয়ের জায়গা যে আসলে এবং এটাই সত্যি এটাই বাস্তবতা তবে আসলে তিনি হয়তো বা বুঝতে পারেননি ভুল করে বসেছেন মডেল অভিনেত্রী পুনম পাণ্ডে সে বিষয়টা যদি বাদ দেই তারপরে আরেকটা খবর আছে যে দক্ষিণের সুপারস্টার থালাপাতি বিজয় তিনি ঘোষণা দিয়েছেন গেল সপ্তাহেই যে তিনি আর অভিনয় করবেন না তিনি এখন রাজনীতির ময়দানে পা রাখছেন এবং আগামী নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করবেন আমি বলি আপনাকে যে বিজয় থালাপতি সেটা আজকে থেকে না তাকে আমি বেশ আগ যদি বলি যে বেশ কিছুদিন আগ থেকে দেখছি যে তিনি সামাজিক কিছু কাজ করেন তিনি প্রচুর মানুষের কাছে যান তাদের সাথে সুখ দুঃখের কথা শোনেন তাদেরকে বিভিন্ন উপহার দেন তো এই বিজয় থালাপতির বিষয়টা আসলে খুব আমরা যদি বলি যে খুব সম্প্রতিক সময় হয়েছে তা কিন্তু নয় তিনি আগে থেকে আসলে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন বাট অবশেষে তিনি তার দলের নামটাও প্রকাশ করেছেন তার দলের নাম তামিঝাগা ভেড্রি কাজাগাম বা তামিলনাড়ু বিজয় পার্টি আর দলের নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনে গিয়ে আবেদন জানিয়েছেন বিজয় এই এই দল থেকেই দু হাজার ছাব্বিশ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন দক্ষিণের এই সুপারস্টার আর বর্তমানে বিজয় থালাপতি গ্রেটেস্ট অব অল টাইম সিনেমা শুটিং করছেন এর পরের প্রজেক্ট আছে তার হাতে থালাপতি সিক্সটি এটাই হতে পারে তার ক্যারিয়ারের শেষ সিনেমা বিষয়টা যদি বলি যে তিনি যে ছবিগুলো করেছেন প্রতিটি ছবিতেই কোনো না কোনো মেসেজ ছিল এবং যে কারণে তার ছবিগুলো দর্শক লুফে নিয়েছে যারা প্রযোজক ছিলেন নির্মাতা ছিলেন তারা তাদের লগ্নি উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন দর্শকদের মধ্যে থেকে সিনেমা হল থেকে তো সেই জায়গার থেকে বিজয় থালাপতির যে দর্শক প্রিয়তা সারা ভারত জুড়ে আছে আমি মনেই করি যে উনি যদি রাজনৈতিক দল গঠন করে সেখানে তিনি নির্বাচনে অংশ নেন ভালো একটা অবস্থানে তার দল থাকবে যদি সেইভাবে তিনি কাজ করেন সিনেমা যেভাবে করেছেন একদম তাই একদম তাই আসলে সিনেমায় তিনি সিনেমার পর্দায় যেভাবে দর্শক মন জয় করেছেন আমরাও আশাবাদী যে তিনি রাজনীতির ময়দানে এসেও সকলের মন জয় করতে পারবেন এদিকে আরেকটা খবর আছে যেটা হচ্ছে বলিউডের আরেক অভিনেত্রী খবরের শিরোনাম হয়েছেন কাজ নিয়ে নয় কারণ তিনি দীর্ঘদিন কাজের বাইরেই আছেন ব্যক্তি জীবন নিয়েই কাজ খবরের শিরোনামে এসেছেন এশা দাউল তার ডিভোর্সের খবরটা প্রকাশ্যে এসেছে এক যুগের বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টেনেছেন গেল সপ্তাহে তিনি প্রকাশ্যে সেই খবরটিও জানিয়েছেন 
গেল সপ্তাহে খবরগুলো বিভিন্ন রকমের ছিল কিন্তু আসলে এশা দেওয়ালের খবরটি আমার বিশেষ করে চোখে আসে আমরা স্ক্রল করছিলাম ফেসবুকে তখন হঠাৎ পাই এবং আমরা আশাবাদী এখন থেকে হতে পারে আসলে ব্যক্তি জীবন ঘর সংসার বাচ্চা স্বামী এদেরকে সামলাতে গিয়ে হয়তো বা এই অভিনেত্রী সিনেমায় ছিলেন না বাট নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন হারিয়ে ফেলেছিলেন এখন হয়তো বা আগামীতে কাজ নিয়েও তিনি আমাদের সামনে আসবেন আমরা আশাবাদী আমি কি একটু হলিউডের খবর জানাবো ইমু অবশ্যই আমি চাই কারণ হচ্ছে আমরা বলছিলাম তো যে আসলে দেশ বিদেশের বিনোদনের খবর জানবো এই আয়োজনে একটু জানতেই চাই আপনার কাছে আচ্ছা 66 তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড কালো সপ্তাহে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে মানে জয় জয়কার টেইলর সুইফটের হুম বিস্তারিত আমি আপনাকে একটা প্রতিবেদন দেখিয়ে জানাতে চাই সাথে দর্শকদেরও জানাতে চাই প্লিজ এন্ড দ্য গ্র্যামি গোস টু गान আশুরে বাজিমাত করেছেন ভারতীয় তবলাবাদক ওস্তাদ জাকির হোসেন ও সংগীত শিল্পী শঙ্কর মহাদেবন গ্রামিতে সেরা গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবামের পুরস্কার পেয়েছে তাদের ব্যান্ড শক্তির অ্যালবাম দিস মোমেন্ট দর্শক এই ছিল শোবিজের সাতকাহনে আজকের মতো দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর অবশ্যই চ্যানেল 24 এর সাথে থাকুন আর হ্যাঁ দর্শক বিনোদনের সব সময় সব ধরনের খবর জানতে যুক্ত থাকুন চ্যানেল 24 এন্টারটেইনমেন্টের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের সাথে